നമസ്കാരം പ്രതാപ് ടിവിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുനിയാകോലം കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒലത്ത് കയറിയാണ് അതായത് നമ്മൾ മുനിയാകോലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാമ്പൊക്കെ ചീമ്പിയെടുത്ത് പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒലത്ത് കയറി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മളൊരു അരക്കിലോ മുനിയാക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചീകിയെടുക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു മുനിയാക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നീട്ടം നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള നീട്ടത്തിൽ മുറിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിൻ്റെ നടുക ഒന്ന് പൊളിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചീമ്പി ചീ ചീകി ചീകി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ നീട്ടം എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് നീട്ടത്തിൽ ചെയ്യണക്കായും നല്ലതും ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചീകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ ഇതെല്ലാം ദ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചീകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം ചട്ടി ഒരു നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇപ്പോൾ അതും ഒരു നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒന്ന് വാടി വരും എരുവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളക് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇറക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി മുളക് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചിട്ടത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ചിരകിയെടുത്തത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇതിൽ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരിതും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചീകി വെച്ചേക്കണം മുനിയാക്കോൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി നമുക്കിങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് അതായത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വേവിക്കുക അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി കത്ത് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം പൊതി ഊർണ രുചിയുള്ള മണം ഉണ്ടോ അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിന് ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല കൂടി വന്നൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ തീ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോടെ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും മൂട്ടി വയ്ക്കാം കറി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അടിപൊളി സൂപ്പർ ചോറൊക്കെ ഉണ്ണാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒറ്റ കറി മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയോ ഈ മുനിയാക്കോലിൻ്റെ സീസണാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കോട്ടോ
ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം മുനിയാകോലിനൊക്കെ വില കുറവുള്ള സമയമാണ് ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ്റെ സീസണാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വിഭവമായി പിന്നീട് വരാം നന്ദി